Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po muli ang programa Liwanag Banal na Pag-aaral sa Buong Katotohanan. Ang ating pong pag-aaral ngayon na katotohanan ay tungkol sa pangalan, sa tunay na pangalan ng ating dakilang may lika. The truth about the true name of our Creator. Mga kaibigan, meron pong pangalan ang dakilang may lika. Hindi po maaaring wala. Kayo man, meron kayong pangalan, di ba? At maging nga, ang lahat ng mga bagay, maging ang mga hayop, may mga kanyang-kanyang pangalan. Kaya imposible na ang dakilang may likay walang pangalan. Higit sa lahat, meron siyang pangalan. At kung ating pag-aaralan, susuriin, hahanapin ang pangalan na ito doon sa aklat ng mga propeta, ay matatagpuan natin ang pangalan na ito na nakasulat sa original Hebrew manuscript of the prophets. Original na mga kasulatan ng mga propeta ay makikita natin ang pangalan na ito na nagre-representa sa apat na consonant na tinatawag ng mga scholars na tetragrammaton. Apat na letra. Ito po ang Y. Ito po ang H. W. H. So ang kanyang basa sa Hebrew ay mula sa kanan papunta sa kaliwa. Hindi katulad sa atin, mula kaliwa papunta sa kanan. Sa Hebrew, ang basa nila mula kanan papunta sa kaliwa. Y H W H Sa Hebrew yan ay Yo He Wow He Ang basa po niyan sa aktual na pagkabasa sa mga Hebreyo ay Yahweh Yahweh ang transliteration pero ang tama correct pronunciation ay Yahweh Ito pong pangalan na ito ay 7,000 times in the Hebrew scripture. This translation renders those four letters YHWH known as the Tetragrammaton. Mga kaibigan, mahalaga ba ang pangalan ng dakilang may lika sa tunay na reliyon? Ito ang sinasabi ng Isaiah 52 talatang 6. Therefore, my people shall know my name Therefore, they shall know it in that day that I am. He that do it speak, behold, it is I. So, bigang Tagalog, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't batatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita narito, ako na. Dito'y napakalinaw sa tunay na reliyon, sa tunay na mga pinili ng dakilang may likha ay nakikilala nila ang pangalan ng dakilang na ika. So, mga nakakalungkot ngayon sa ating kapanahonan, maraming reliyon, maraming mga tao na nagsasabi kilala daw nilang dakilang may ika. Pero tanungin mo ang pangalan. Ano ang pangalan ng dakilang may ika? Hindi nila masagot ng maayos at di nila masagot ng diretso. Ganyan ba ang iyong mga naral? Ganyan ba ang iyong pastor? hindi niya masagot ng tama kung sino ang pangalan ng dakilang may lika. Dito, napakalinaw, sinasabi, Isaiah 52, talatang 6, kaya makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Nangangaw lang, nangangahulugan, hindi inosente sa pangalan ng dakilang may lika ang kanyang tunay na reliyon. Narito pa po isang talata, Exodo Kapitulo 3, Talatang 14-15. Ito sinasabi sa wikang Ingles. The Almighty One replied to Moses, I am who I am, says, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. The Almighty One also said to Moses, Say this to the people of Israel, I am Yahweh, the Almighty One of your ancestor. The Almighty One of Abraham, the Almighty One of Isaac, and the Almighty One of Jacob has sent me to you. This is my eternal name, my name to remember for all generations. Napakalina mga kaibigan, napakaliwanag. Yung kanyang pangalan ay eternal. Ibig sabihin, 
wala pong katapusan. Hindi po na ito'y limitado sa isang panahon lamang o sa isang kapanahonan o sa isang lahi o sa isang isang bayan lamang. Kundi sinabi niya, This is my eternal name, my name to remember for all generation, sa lahat ng mga generasyon. Nangangahulugan, mga kaibigan, ang kanyang pangalan, ang pangalan na dakilang may likad, ay walang katapusan. Noon, ngayon, bukas at magpakailanman, hindi mawawala ang kanyang pangalan. Patuloy niyang ihahayag sa bawat hinirasyon, mayroon siyang mga pinili. At sa kanyang mga pinili, pinapahayagan sila ng kanyang tunay na pangalan. Kaya mga kaibigan, ating naintindihan, lahat ng mga propeta, sumasamba sa isang pangalan na ito. Wala silang ibang pangalan sinasamba maliban sa pangalan na ito. Yahuwe ang kanilang sinasamba. At sa lahat ng mga sulat na natagpuan sa Middle East na, na nakuha, nahukay ng mga archaeologic ar archaeologists at mga scientists, ang mga researcher, mga Bible scholar natagpuan nila sa mga aklat ng mga propeta na ang pangalan na ito ay madalas ulit-ulit madalas binabanggit at nakakita sila kung tawagin ay mga artifacts na ito ang siyang nagpapatunay na ang pangalan ng dakilang may likha ay tunay inihayag sa kanyang mga pinili noon pa man noon pa man at maging hanggang sa ating kapanahunan ang kanyang pangalan ay kanyang ipinahahaya sa kanyang mga tunay na mga lingkod at mga tunay na mga mananang ba. Tanong, kaibigan, ikaw ba ay sumasamba sa banal na pangalan na ito? Ikaw ba ay nagpapahalaga sa banal na pangalan na ito? Ikaw ba ang iyong bang mga ngaral, ang iyong bang simbahan ay sumasamba sa pangalan na ito na katulad sa ginagawa ng mga tunay na propeta. Yan ang tanong. Yan ang inyong dapat suriin, mga kaibigan. Sapagkat ang pangalan na ito ay mahalaga sa ating kaligtasan. Ang pangalan na ito ay napakahalaga sa paningin ng dakilang may lita. Kailangan ito ang dapat sambahin ng mga tao. Alam niyo, mga kaibigan, yung panalangin na ama namin nasa langit, sambahinawa ang iyong pangalan. Ang daming ito nakakabisa, nakakabisado. Ang daming nakakalam ng panalangin. Ngunit, hindi nila naiintindihan. Ang sabi, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Meron palang pangalan na dapat sambahin. Sinabi ba, mga pangalan? Hindi po. Ibig sabihin, iisa lang. Sapagkat sinabi, Sambay nawa ang iyong pangalan. Nangangulogan, iisa lang ang pangalan na iyon na dapat sambahin. Na dapat sambahin mo. Na dapat sambahin ko. Na dapat sambahin nating lahat, mga kaibigan. Ano ang pangalan na iyon? Yahweh, ang pangalan na sinamba ng mga anghel sa langit, ng lahat ng mga propeta. Yun ang pangalan na dapat sambahin mo at ng lahat ng iyong mga kakilala Maging ang iyong pastor, dapat sumamba sa pangalan na yan. Bakit? Yan ang pangalan ng takilang may lika. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Liwanag, pag-aaral sa buong katotohanan. Tanda po ninyo, kapag nalaman ninyo ang katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Salamat po hanggang sa susunod na muli.